Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Namaskar. In the number, Charcha Jaya Pondu, Harapan Samskar the Kurchana. Amra Lavin Katatan Dom, Harapan Samskar, Alangil Sindhu Nadita Samskar, Adam Alangil, Namal Indus Valley Civilization and the Lap Rapid of the Munuzaniana. BC Muayati Anurinum, Ayati Enurinum Idail. India is a very important Samskara. This civilization is a very important thing. This 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 is a very important thing. Nadi Tada Pradeshangalana, Idenepati, Ula Kuda Laitola, Viverangal, Namal Kanda theatre, other under the Niana, Idena Sindhu, Nati Tata Samskara, Mindu Mikanada, Idena Kuch Paragayanakil, Idena Eto Valia, Indian Uba Buganda Titane, Pratama Samskara Man, Namal Idene, Bilirta, Gadi Samskara Tita Chilla, Pradana Petavashanal, Adime Paraneka, Idu Valare Valia Uru, Chapter this is the history of 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 other Purva Aryan, a little anarid in the Namakoria, Aryan Samskarat in the Munula, or Samskaramana. Harpan Samskara Mukimai, Nagara Atishti the Mana, Ida, either the eight tom Pradana Patorkaji, either the Nagara Nurman, a lingle, Nagara in the architectural shiny, lingle in the Prano the following book. Inni, Idena Kurche, Namude, Ari Samskaratil, a lingle, Rigwathil, Paramarsamal Undo, a lingle, Rigwath, Alagatangal, Idena Kurche, Paramarsikin Undo, Enulakarin Moknoka, Rigwathil, Hariupia, Yena would Paramarsamalade, Harpan Samskarate Kurche, Ayrathi Tolayrathi, Irvaton Vere, Charitra Harden Mark, Arvi Lion. Upon Namukunoka, Enganayan, Harpan Samskarath in the Allegal, Harpen, Kendrangala Kurche, Namuk Arvi Lebicha, Enulakarin Lone, um, time by time item Namukunoka, other the Enganayan in the Kalakatan, Namukandu, the Tatalik Naita, Kalakatan Leta Kianoka. Ayrthi Enuti Rivataril, English with Dogosanaya, Charles Mason, Harpele, Urigrama, Santa Secundi, Abdu Paria, Adivasa Kandarthan, Vierna, Madrigal in Portagalaka Kandu, Apol, Adehangar theatre. The Alexander de India Akramana Karata and the Rubike Patavana, Allah, Iduru Harapen, Samskara Manana, the Ethan Tonila. Angre Ayrthi and Nuti Ampati Mudil, Harapa Sandersita, Alexander Kaniham, Abduru Uyarna, Manguna Sardichu, Pinid Randumun the Provision would have a Harapil Sandersan Narti. Abadun the Katata Chela Vastukal, Padana Videa Maki, Paksha Kritima Kara Murnaikan, Alexander Kaniham in Karinilla. Ayrthi Ivatonil. Doctor Dayaram Sahini, uh, Harpin Viburamai, Todrilla, Ulgana and Arte and I. An archaeological survey of India, another director general, Ayuna, Sir John Marshall and Rudesh of Pagaram. I put Angrila are contributed in a Baham Aitana, Harpere, who some scar of Kanta theatre. In the Ardi Vanaji, Mohanjadara Vila Ulganangal Armichu, Ayrthi Tolayrthi, Irvatinali, Harapan Samskar and Kantati Dai, John Marshall, Audio Game, Prakabichu. Abi Idana, Namal, Harapan Samskar in the Kanduruta Telek, Naicha, Kalagatangal, Abli the Kano or Turkia, from Kargan Meditan, or a Kalagatangal Telpo separate I told the Kanamilla, and Nalup Nam Karnirikan. Apo Harapan Samskar, Alpha Harapura site, Ipolad. Panjabu Pradesh Tan, Pakistan Panjab into Pradeshangal Lana, Mohan Jedar Sindhilana, or Pan Harapa contributed to the Dayara Sahini, Ayrthi Tolayati Yoton Lana, Mohan Jedara contributed to the Ardi Banerjiana, Ayrthi Tolayati Yvati Randilana, Yvati Randilana, contributed to the Sindhilana. Sukar Jendor, Baluchistan 
ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം വ്യാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെ പാകിസ്ഥാൻ മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ നർമ്മദയുടെ തീരം മുതൽ കാശ്മീർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതായത് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ബലൂചിസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മക്രാൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായി വളരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരമായിരുന്നു വടക്ക് ജമ്മു മുതൽ തെക്ക് നർമ്മദ വരെയും പടിഞ്ഞാറ് ബലൂചിസ്ഥാന്റെ മക്രാൻ തീരം മുതൽ വടക്ക് കിഴക്ക് മീററ്റ് വരെയും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര മഹത്തരമായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയാം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏകതയാണ് ഏകദേശം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏകദേശം ഒരു ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായത്തിനാണെങ്കിലും മറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ശൈലിക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പ്രധാനമായും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ തന്നിരിക്കാം ഒന്ന് ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ അഥവാ ഏർലി ഹാരപ്പൻ രണ്ട് വികസിത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഹാരപ്പൻ അഥവാ മെച്ചോർഡ് ഹാരപ്പൻ പിൽക്കാല ഹാരപ്പൻ അഥവാ ലൈറ്റ് ഹാരപ്പൻ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ ബി സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് പിന്നീട് വികസിത ഹാരപ്പൻ അഥവാ മെച്ചോർഡ് ഹാരപ്പൻ ബി സി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളുള്ളത് പിൽക്കാല ഹാരപ്പനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളെയാണ് പിൽക്കാല ഹാരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മാപ്പിലെ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ ഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ പിൽക്കാല ഹാരപ്പൻ ഘട്ടങ്ങൾ വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നോക്കാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ ഇതിൽ വേണം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ നഗരത്തിൽ നഗര നഗരങ്ങളായിരുന്നില്ല പകരം അത് ഗ്രാമ സമുദായങ്ങളുമായും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ ശൈലിയിലുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാമ സമുദായങ്ങളും അർദ്ധ നാടോടി വിഭാഗങ്ങളുമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് മെഹർഗണ്ട് മണ്ഡികക്ക് ദാംസാദ് അഞ്ചിറ ബാലാകോത്ത് അമ്രി കോത്ത് ദീജി റഹ്മാൻ ദേലി തർക്കൈക്കില എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മൾ കരുതി വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഗ്രാമ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ എന്ന് നോക്കാം മെഹർഗണ്ടിൽ നിന്നും കാർഷിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് മെഹർഗണ്ടിൽ നിന്നാണ് റഹ്മാൻ ദേരിയിൽ നിന്നും ചെറു പട്ടണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് പട്ടണങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ച് വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ അന്ന് ഇല്ല ലെവൻ എന്ന മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് ശിലായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ശില ആയുധങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ശിലായുധങ്ങൾ ലെവൻ എന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മറ്റായുധങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിരുന്നു തന്നെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം ഹാരപ്പൻ നാഗരിക നാഗരികതയ്ക്ക് ഒരു അടിത്തറ പാകിയത് ഈ വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് രംഗമൊരുക്കിയതും ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ കാലഘട്ടമാണ് കാർഷിക ഈ കാലത്ത് കാർഷിക വളർച്ച ആണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അതായത് മെച്ചോർ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് ബലമേകിയത് അതായത് വികസിത ഹാരപ്പൻ ഏതൊരു നഗരവും ഉണ്
വികസിത ഹാരപ്പൻ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വികസിത കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ചില സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് കൃത്യമായ അളവ് തൂക്കങ്ങളുണ്ടായി സാംസ്കാരികമായ ഏകതകളുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൂര വ്യാപാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു എഴുത്തുവിദ്യ വർദ്ധിച്ചു സവിശേഷമായ കരകൗശല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി ഒരു ഭരണവർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല എന്നാലും ഒരു കൃത്യമായ ഭരണ സംവിധാനമില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു വലിയ മഹാസംസ്കാരത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നഗരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായ സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വളരെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു അസമത്വം നാഗരികത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായ വളർച്ച എത്തിയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ കൃഷിക്കാർ സൈന്ധവ നദീതടങ്ങളിലെ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഭൂമിയിൽ കൃഷിയേർക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെയധികം അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവർ എന്താ കാർഷിക വൃത്തിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റം മൂലം വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ഇതോടെ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ കാർഷിക രംഗത്ത് മിറ്റോൽപാദനം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷി വളർച്ച വ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ആ വ്യാപാരങ്ങൾ പുതിയ നാഗരികതയ്ക്ക് വഴിമാറി അങ്ങനെ പുതിയ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് അതെല്ലാം കാരണമായി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ വികസിത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് കാർഷിക വൃത്തിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റോൽപാദനം എന്തായി മാറി അത് നാഗരികതയിലേക്ക് മാറി ഈ കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞോളം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹാരപ്പ മോഹൻ ജദാറു ചൻഹുദാറു കാളിബാഗൻ ബൻവാലി ലോത്തൽ സുദ്ഗ ജൻതോർ രൂപ രംഗ്പൂർ സുർഖാദോദ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഈ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഹാരപ്പ ഹാരപ്പ എന്ന നാഗരികതയിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ നഗരമാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിലെ രവി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയതും ഹരപ്പയിലാണ് മൂന്ന് മൈൽ ചുറ്റളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ നഗരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കാർഷികേതര പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഹർപ്പയെയും മധ്യേഷ്യയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാര പാതകൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹാരപ്പയെയും മധ്യ ഏഷ്യയെയും അതായത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം വ്യാപാര പാതകൾ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മോഹൻ ജദാരയിലേക്ക് പോവുക മോഹൻ ജദാര എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് മറ്റൊരു വലിയ നഗരമാണ് അതായത് ഹാരപ്പയെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു നഗരമാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധിലെ ലർക്കാന ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നഗരാസൂത്രണം വീടുകൾ മുദ്രകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂരിഭാഗം വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഹൻ ജദാരയിൽ നിന്നാണ് ഹാരപ്പയിലും മോഹൻ ജദാരയിലും ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണിതെല്ലാം ഇനി ചാൻഹുദാരോ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻ ജദാറയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ തെക്കായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഏകദേശം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും അതായത് ഹാരപ്പയയിലും മോഹൻ ജദാറയിലും പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാളിബങ്കൻ രാജസ്ഥാനിലെ കാളിബങ്കൻ ഒരു പ്രധാന ഹാരപ്പൻ നഗരമായിരുന്നു കറുത്ത വളകൾ എന്നാണ് കാളി ബങ്കൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി കെ ദാപ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇവിടെ ഉദ്ഘനങ്ങൾ നടന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും എർലി സ്റ്റേജിൻ്റെയും മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഒരു സങ്കരം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതായത് രണ്ട് പൊ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാളിബങ്കനിൽ നിന്ന് കാളിബങ്കൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കറുത്ത വളകൾ എന്നാണ് ഇത് രാജസ്ഥാനിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ
ഡോക്കിയാർഡ് പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലകളുമായി ഹാരപ്പർ സമുദ്ര വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നത് ലോത്തൽ വഴിയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കരുതാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വേറെ ഒരു സൈറ്റ് അതായത് ഈ ലോത്തലിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം കാരണം ഈ ലോത്തൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി അറിവ് നൽകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹാരപ്പ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ കടൽ മേഖല കടൽ വഴി വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ അന്നത്തെ രാജ്യങ്ങളുമായി കടൽ വഴിയുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ലോത്തൽ ഇനി ബൻവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ ജില്ലയിലാണ് ബൻവാലി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ ആറ് സൈറ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ നഗര ആസൂത്രണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അതായത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നഗര ആസൂത്രണമാണ് ഈ നഗര ആസൂത്രണം ഇന്നത്തെ നഗര ആസൂത്രകന്മാർ പോലും സ്വീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും വിപുലമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു നഗര ആസൂത്രണം ആ ഒരു നഗര ആസൂത്രണ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ശൈലി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേണൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതായത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എല്ലാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരു ഐക്യരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടമാവുന്നത് നഗര ആസൂത്രണത്തിലാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ തമ്മിൽ അകലമുള്ള രണ്ടോ എത്ര സൈറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും കിലോമീറ്ററുകൾ തമ്മിൽ വളരെ കിലോമീറ്ററുകൾ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് പോലും വളരെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും യൂണിഫോമിറ്റി വളരെയധികം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ഹരപ്പയിലെ നഗര ആസൂത്രണം അതായത് നഗരങ്ങളിലെ നമ്മൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗം അതായത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗം കിഴക്ക് വശത്ത് വേറൊരു ഭാഗം അതായത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കോട്ടകൾ അഥവാ സൈറ്റാടൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം കാരണം ഇത് ഇഷ്ടിക കോണ് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ കോട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റാടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈറ്റാടുകൾക്കുള്ളിലാണ് പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കീഴ്പട്ടണങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വീടുകളാണ് അതായത് ലോവർ സിറ്റിയിലാണ് ഇതിനെ മതിലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗമാണ് കോട്ട ഇവിടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും ഭരണവർഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലിപികളൊന്നും ഇതുവരെയും വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കീഴ്പട്ടണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ പട്ടണങ്ങളെ ശരാശരി ഒരു ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കീഴ്പട്ടണങ്ങളിലെ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഗ്രിഡ് വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റോഡുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നത് മട്ടകോണിലാണ് ചേരുന്നത് അതായത് പല റോഡുകൾ വന്ന് ചേരുന്നത് ഇന്ന് പോലും ഇന്ന് നമ്മുടെ പല റോഡുകളും എവിടെയാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെയധികം വ്യക്തമായ നേരേഖയിലുള്ള റോഡുകൾ മട്ടകോൺ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്ന് ഓരോ റോഡുകളും വന്ന് അടുത്ത റോഡിലേക്ക് കയറുന്നത് അതായത് പട്ടണത്തിലെ തെരുവോരങ്ങളിലാണ് നഗരവാസികളുടെ വസതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ആ അവരുടെ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസസ് അതായത് വസതികളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വസതികൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നഗരവാസികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വസതികൾ കീഴ്പട്ടണത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കീഴ്പട്ടണത്തിലുള്ള വസതികളെ പല തരത്തിലുള്ള വസതികളുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നിലകളുള്ള വീടുകൾ മുതൽ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ റൂമുകൾ മാത്രമുള്ള വീടുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക അസമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഇതെല്ലാം തെ
ഇനി വീടിൻ്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും പ്രധാന റോഡിലേക്ക് തുറന്നിരുന്നില്ല എന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ഇടവഴികളിൽ നിന്നാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പ്രധാന റോഡുകളിൽ നിന്നല്ല വീട്ടിലേക്കുള്ള വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉള്ളത് എല്ലാ വീടുകൾക്കും സ്വന്തമായി അതായത് മിക്ക വീടുകൾക്കും സ്വന്തമായി കിണറും കുളുമുറിയും കക്കൂസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയിലെ മലിനജലം തെരുവ് ഓടകളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്താണ് വീടുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്ടികകൾ നിരത്തി ആ ഭാഗം ശൂന്യസ്ഥലം ഇഷ്ടകിട്ട് നിരത്തിയിരുന്നു ഇനി മണിക്കാർ അതായത് ജോലിക്കാരുടെ വീടുകൾ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന വീടുകൾ ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് ഇതിന് കൂലി ലൈൻസ് എന്നാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ചിപ്പി കൊണ്ടുള്ള ആഭരണ നിർമ്മാതാക്കൾ മണിമാല നിർമ്മിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ ധാരാളം കടകളും ഈ ലോവർ പോർഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ അഴുക്ക് ചാൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയണം ഇവിടെ നഗര ആസൂത്രണത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വേറൊരു ഏരിയയാണ് അഴുക്കുചാൽ സമ്പ്രദായം വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഒരു അഴുക്കുചാൽ സമ്പ്രദായം തന്നെ ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് പ്രധാന അഴുക്കുചാലിലേക്ക് ഇട അഴുക്കുചാലുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും മാസ്റ്റർ പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ അഴുക്കുചാലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഴുക്കുചാലുകൾ അതായത് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള അഴുക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രക്ചർ ആയി തന്നെ ഒരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓരോ അഴുക്കുചാലുകൾക്കും മാൻ ഹോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഊർന്നു വീഴുന്നതിന് വേണ്ടി സോക്ക് പിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാൻ ഹോളുകളും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നഗര ആസൂത്രണം വളരെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു നഗര ആസൂത്രണം തന്നെയായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നഗര ആസൂത്രണത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അഴുക്കുചാൽ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡുകളുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നഗര ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരം നൽകുന്നത് ഇനി ഹാരപ്പരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈവിധ്യമാണെന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു അഴുക്കുചാൽ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ കുളിപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു കുളിപ്പുര മോഹൻ ജതാറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻ ജതാറയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കെട്ടിടം ഉദ്ഘനത്തിൽ കിട്ടിയത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്താണ് മോഹൻ ജതാറയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു കുളമായിരുന്നു ഈ കുളത്തിന് മധ്യ ഈ അതായത് ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്താണ് ഈ കുളം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുളത്തിന് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ നീളവും അറ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ ആഴവുമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നത് കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും വസ്ത്രം മാറുന്നതിന് ഉള്ള മുറികൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മുറിയുടെ വലിയ കിണറിൽ നിന്നാണ് കുളത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കുചാലിലേക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അഴുക്കുചാലിലേക്ക് മുൻ പറഞ്ഞ അഴുക്കുചാലിലേക്ക് ഒഴുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അനുഷ്ഠാനപരമായ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മത ചടങ്ങിലും സ്നാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത നമ്മളിപ്പോഴും പിന്തുടരുന്
ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ നഗരത്തിലും മോഹൻ ചെതാറോയിലും ദാനിപ്പുരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് ബ്ലോക്കുകളായി ഇതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഹൻ ചെതാറോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമായ ദാനിപ്പുരയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഹാരപ്പയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ് ദാനിപ്പുരകളുടെ രണ്ട് നിരകളാണ് ഉള്ളത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലല്ല നദീ തീരത്താണ് ഈ ഗ്രാനറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാരപ്പയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ തോണികൾ വഴി ധാന്യം എത്തിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാരപ്പൻസ് ഈ ഒരു നദീ തീരത്ത് ഈ ഗ്രാനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യപ്പുരകൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അസംബ്ലി ഹാളും ബലിപീഠവും മോഹൻ ജതാരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പൊതു കെട്ടിടമാണ് അസംബ്ലി ഹാൾ നാല് നിരകളിലായി ഇഷ്ടിക തറയുടെ മുകളിൽ മരം കൊണ്ടുള്ള തൂണുകൾ പണിതുയർത്തിയാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അസംബ്ലി ഹാളിൽ മുറികളുടെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട് ഇവ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഒരു പുരുഷ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു കാളിബങ്കൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാളിബങ്കൻ അഥവാ കറുത്ത വളകൽ എന്നർത്ഥമുള്ള കാളിബങ്കനിൽ അഗ്നികുണ്ടം അത് ആ ഫയർ അൽത്താർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിരനിരയായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇഷ്ടികത്തറകൾ അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിലൊന്നിൽ ബലിപീഠങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായി പലതരം മൃഗങ്ങളുടെ മാനിൻ്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസ്ഥികളും കൊമ്പുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മൃഗപെലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു